Dag 298. Jag behöver inte utmana Usain Bolt. Adam betyder egentligen människa. Vi har gjort Adam till ett namn, men det kan också vara en omskrivning för oss människor. Jordmannen och hans kvinna Eva, som är den feminina formen för människa. Men oavsett om Adam ska stå för en enskild individ eller för en grupp människor beskriver Bibeln att något gick snett i mänsklighetens barndom. Ordentligt snett. Som västerlänning tycker jag att det är orättvist att jag ska drabbas av vad några stenåldersmänniskor gjorde en gång för länge sedan. För så måste man nog förstå berättelsen om Adam och Eva. Någon gång i mänsklighetens gryning var, var det några representanter för vårt släkte som hade allt man, kunde, man kan önska sig men som ändå spårade ur. Om man skulle spå, kunna spåra DNA till dessa två individer eller om det var en större grupp så skulle man upptäcka att vi alla bär spår från dem. De hade alla de förmågor vi har och ingen av oss har något annat än det som fanns hos dem. Från deras ursprung härstammar vi alla. Det är inte så att någon av oss skulle haft bättre förutsättningar än Adam och Eva. De var de första urmänniskorna, skapade direkt av Gud och dessutom verkar de ha umgåtts med Gud som en god vän. Om inte de kunde vara nöjda med vad de fått och avvisat frästelsen att själva bli som Gud, ja, då tror jag inte att någon av oss andra skulle ha gjort det heller. Jag erkänner mig besegrad utan att ens ha krävt att få försöka. Låt mig ge dig ett exempel som förklarar vad jag menar. Jag behöver inte testa att springa mot Usain Bolt på hundra meter. Jag vet att jag inte har någon chans. Han är helt enkelt så mycket bättre än jag att jag utan omsvep accepterar att han är snabbare och att jag i bästa fall skulle ha hunnit 60 meter när han går i mål. Och ungefär så tänker jag mig om Adam. De första människorna hade så mycket bättre förutsättningar än jag. Om de inte klarar frästelsen, då erkänner jag mig förlorad direkt. Gud välsigna dig idag. Mm.